హాయ్ ఎవ్రీ వన్ నార్మల్గా ఈ మోకాల్లో నొప్పులు నొప్పికి మన కిడ్నీకి ఇటు ఏమైనా సంబంధం ఉందా సో సంబంధం ఉంటే ఏంటది ఓకే సో ఈరోజు చూద్దాం ఈరోజు మనం డయోటిక్స్ అనే టాపిక్ చదువుతాం ఓకే డయోటిక్స్ ఆర్ ద ఏజెన్స్ విచ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూరిన్ ఒక యూరిన్ యొక్క వాల్యూమ్ని పెంచే సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట వీటిని మనం డయోటిక్స్ అంటాం ఈ ఎందుకు మనం పెంచాలనుకుంటున్నాం యూరిన్ వాల్యూమ్ని ఎందుకు పెంచాలనుకుంటున్నాం నార్మల్గా హైపర్ టెన్షన్ అధిక రక్తపోటు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సో ఈ ఈ వాల్యూమ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రక్తపోటు మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రజర్ని తగ్గించాలంటే మనం దాంట్లో బ్లడ్లో ఉన్న వాల్యూమ్ కూడా మనం తగ్గించాలి ఇది ఎట్లా తగ్గిస్తాం బై ది ఫిల్టరేషన్ త్రూ యూరిన్ ద్వారా మనం ఫ్లూయిడ్ని తగ్గించగలిగితే అప్పుడు మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా మనకి కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఓకే బేసిక్ లాజిక్ ఏంటంటే బై డిక్రీజింగ్ ద బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఓకే వీ కెన్ కంట్రోల్ ద హైపర్ టెన్షన్ సిచ్యువేషన్ ఓకే సో నార్మల్లీ వీ యూజ్ దిస్ డయోటిక్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ సో ఫస్ట్ టాపిక్ వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ మనం కిడ్నీ అంటే ఏంటి సో కిడ్నీ అనాటమీ ఏంటి నెఫ్రాన్ అంటే ఏంటి ఓకే సో వీటి గురించి చదువు ఓకే కిడ్నీ సో నార్మల్గా మనకి ఇట్లా కనిపిస్తుంది సో దీన్ని రీనల్ కార్టెక్స్ అంటాము ఈ మధ్యలో ఉన్న వాటిని రీనల్ మెడుల్లా అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం రీనల్ కార్టెక్స్లో ఈ బోమన్ క్యాప్సిల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సో నార్మల్గా ఇది ఫంక్షనల్ యూనిట్ అంటారు అంటే ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది కిడ్నీని నెఫ్రాన్ అంటాం సో నెఫ్రాన్ మామూలుగా ఒక కిడ్నీకి వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్స్ ఉంటాయంట సో అట్లా రెండు కిడ్నీస్ని కలిపితే టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ది నెఫ్రాన్స్ ఆఫ్ దే సో ఇది ఈ ఎందుకంటే మనకి ఎఫెక్టివ్గా ఫిల్టర్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడతా ఉంటాయి ఓకే సో అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు కిడ్నీ పైన చూస్తే మనకి ఒక అడ్రినల్ గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో అడ్రినల్ గ్లాండ్ నార్మల్గా ఆల్డోస్టిరోన్ అనే హార్మోన్ని మనకి సెక్రెట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో అది కూడా మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఈ డయోటిక్ యాక్టివిటీలో నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి మామూలుగా ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్ అంటే వడపోత జరిగింది ఫస్ట్ తర్వాత రీఅబ్జార్బ్షన్ ఏదైతే ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో అంటే వైట వైటమిన్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అనుకోండి సో అవన్నీ మళ్ళీ రీఅబ్జార్బ్ అయిపోతాయి ఇక్కడ సాల్స్ ఇవన్నీ రీఅబ్జార్బ్ అయిపోతాయి మళ్ళీ యాక్టివ్ సెక్రేషన్ యాక్టివ్ సెక్రేషన్ అంటే ఇక్కడ రీఅబ్జార్బ్ అవటమే కాకుండా ఇదే రీజన్ నుంచి సో మనం ఏదైతే ఈ ఫిల్టరేషన్లో నుంచి అయితే రాలేకపోయిందో అవి మనకి ఇక్కడ సెక్రేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు పెన్సిలిన్ కానీ క్రియాటినిన్ కానీ సో యూరియా కానీ ఇలాంటివి అన్నీ అవి హై మాలిక్యులర్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట సో ఇందులో నుంచి మనకి ఫిల్టర్ కాలేవు కాబట్టి సో ఇందులో ఇక్కడ నుంచి మనకి సెక్రెట్ అయిపోతాయి డైరెక్ట్గా దీంట్లోకి సో దాన్ని మనం ప్రాక్సిమల్ కన్వర్టెడ్ ట్యూబ్యూల్ అన్నాం ఓకే ఇది బహుమన్ క్యాప్సిల్ ఇది ప్రాక్సిమల్ కన్వర్టెడ్ ట్యూబ్యూల్స్ అన్నాం ఇది డిసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెల్ అంటాం సో నార్మల్గా ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఉన్న వాటర్ అంతా మళ్ళీ రీఅబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇది డిసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెల్నే దీన్ని ఎసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెల్నే అంటాం సో ఎసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెల్నేలో సోడియం క్లోరైడ్ పొటాషియం ఇక్కడ రీఅబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి సో డిజిటల్ కన్వర్టెడ్ ట్యూబ్యూల్స్లో మామూలుగా ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ని మళ్ళీ ఇక్కడ రీఅబ్జార్బ్ చేసుకుంటే అండ్ పొటాషియం ఇక్కడ ద కరెక్టింగ్ డక్లో కూడా సోడియంని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ఎందుకు సోడియం సోడియం అంటే సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ సోడియం ఎక్కడైతే సోడియం ఉందో సోడియం క్లోరైడ్ ఉందో సో నార్మల్గా అక్కడ హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ అంతా అక్కడికి చేరిపోద్ది ఓకే సో అందుకని ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ సాల్ట్ తినకూడదు అంటారు ఎప్పుడైతే సాల్ట్ తిన్నారో సో ఈ సో ఇది హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది అంటే ఇది బాడీలోంచి ఆ ఫ్లూయిడ్ని అన్నీ ఇంకా అంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ వల్ల దాన్ని అట్టిపట్టేసుకుంటాయి బాడీ నుంచి ఫ్లూయిడ్ని బయటికి పోనివ్వు అందుకని హైపర్ టెన్షన్ వాడికి ఇంకా ప్రాబ్లం అయిపోద్ది అనమాట సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ లాజిక్ వై వీ నాట్ అడ్వైజ్ టు టేక్ సాల్ట్ సాల్ట్ ఎందుకు తినకూడదు అంటే అది కారణం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే సోడియం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ రీజన్స్లో డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్లో మనకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ గుంటు బి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు సోడియం అంటే వచ్చిన దాంట్లో యాభై ఐదు శాతం వరకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అయిపోద్ది ఇరవై ఐదు శాతం వరకు ఇక్కడ ఐదు నుంచి పది శాతం వరకు ఇక్కడ ఓకే చాలా తక్కువ ఇక్కడ ఓకే సో మన అవసరాన్ని బట్టి మనం ఆ స్పెసిఫిక్ డ్రగ్స్ ఈ ఏరియాలని మనం టార్గెట్ చేస్తాం అనమాట సో నార్మల్గా మనకి హార్ట్ ఒకసారి బీట్ బీట్ ఎప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఎంఎం హెచ్జి దగ్గర కంట్రాక్షన్ అయితే అట్లనే ఎయిటీ ఎంఎం దగ్గర డైలెట్ అవుతుంది కదా సో కానీ
సో ఎప్పుడైతే వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ ఇందులోంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కడ దాకా వచ్చేసరికి మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఎంఎల్ఏ మిగిలిపోద్ది అంటే నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఎంఎల్ రీఅబ్జార్బ్ అయిపోద్ది ఓన్లీ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ జీరో జీరో పాయింట్ పర్సెంట్ సెవెన్ ఎంఎల్ఏ ఇక్కడ మనకు ఉంటుంది అనమాట సో అంటే మనకి అంటే ఐ మీన్ టు సే అబ్జార్బ్షన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మన బాడీకి సో టు మెయింటైన్ బఫర్ బఫరిక్ సిచ్యువేషన్ కానీ సిస్టమిక్ కెస్టోసిస్ కానీ ఆల్కోసిలోసిస్ కానీ కాకుండా ఉండడానికి సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అది ఇక్కడ మళ్ళీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు అవసరం లేదనుకోండి అది అబ్జార్బ్ చేసుకోదు అనమాట సో అలాంటి మెకానిజం ఉంది సో ఆ మెకానిజం ఏంటంటే నార్మల్గా ఇక్కడ కార్బోనిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ సివో త్రీ సివో టూ హెచ్ హెచ్ టూ కలవటం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ కలవటం వల్ల మనకి కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బోనిక్ అన్హైడ్రేజ్ ఎంజైమ్ దగ్గర ప్రెజెన్స్లో హెచ్ సివో త్రీ కార్బోనిక్ అయాన్ అండ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ఫామ్ అవుద్ది ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది ఈ ప్రాక్సిమల్ కన్వర్టెడ్ ట్యూబ్లో సోడియంతో ఎక్సేంజ్ అయ్యి సోడియాన్ని తీసేసుకొని హైడ్రోజన్ని బయటకు పంపించేసింది అనమాట ఓకే సో ఈ మెకానిజం ద్వారా మామూలుగా జరిగింది ఈ రియాప్టెక్ సో అంతేకాకుండా ట్యూబ్లర్ సెక్రేషన్ ఈ ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్ కూడా ఉంటుంది ఈ బ్లడ్ వెజల్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏదైతే ఏ ఫిల్టర్ కాలేవో ఆ సబ్స్టెన్స్ అన్నీ దీంట్లో నుంచి డైరెక్ట్గా ఇందులోకి సెక్రేట్ అయిపోతాయి ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిలిన్ యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ సో ఎప్పుడైతే యూరిక్ యాసిడ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల మనకి డ్యామేజ్ వల్ల మనకి యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాపర్గా సెక్రేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఈ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అనేవి మన జాయింట్స్ మధ్యలో సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది ఈ సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ మధ్యలో ఆ జా అది వచ్చేస్తాయి రావటం వల్ల అంటే రాపిడ్ వల్ల మనకి చాలా ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగింది దాన్ని మనం గౌట్ అంటాం ఆర్థరైటీస్ అంటాం సో ఇవన్నీ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కిడ్నీ కిడ్నీ సరిగ్గా పని చేయకపోవడం వల్ల మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇవి ఫస్ట్ వీళ్ళు చూద్దాం ఏ డ్రగ్స్ మనకి పనిచేస్తాయో సో వీక్ డయాబెటిక్స్ అంటే మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మన అవసరాన్ని బట్టి సో ఏ పంపునైనా మనం బ్లాక్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్లో వేరియస్ పంప్స్ ఉన్నాయి ఈ అంటే ఈ పంప్స్ అంటే సోడియం పొటాషియం పంప్ అంటాము ఓకే సో ఇవన్నీ బ్లాక్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్మాటిక్ డయాబెటిక్స్ ఆస్మాటిక్ డయాబెటిక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి వాటర్ రెండు ఇది బ్లడ్ వేజర్ అనుకుందాం ఇదేమో ఇది ల్యూమెన్ అనుకుందాం ఓకే ఈ పర్ పర్టికులర్ పైప్ని ఇది అనుకుందాం ఓకే సో ఈ పైప్లోంచి మనకి వాటర్ బయటికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉండాలి కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మ్యానిటాల్ కానీ యూరియా కానీ యూజ్ చేసి ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా చేస్తాం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఉన్న వాటర్ ఇందులో రావడం ఉంటుంది కానీ ఇందులోంచి బయటికి రాదు ఎందుకంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ వల్ల సో ఈ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ వల్ల మనం ఈ యూరిన్ వాల్యూమ్ అనేది పెంచవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ మ్యానిటాల్ నెక్స్ట్ గ్జాన్సిన్ డెరివేటివ్స్ గ్జాన్సిన్ డెరివేటివ్స్ అంటే సో నార్మల్గా టీ కాఫీ తీసుకున్నప్పుడు బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి కొంచెం డైలేట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే డైలేట్ అయినాయో మనకి ఎక్కువ బ్లడ్ మనకి ఇందులోకి వచ్చి ఫిల్టర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఫిల్టర్ అవుతాయి కాబట్టి ఎక్కువ మనకి యూరిన్ ఫామ్ అవుద్ది ఓకే అది టీ కాఫీ అమైనోఫిలిన్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బనిక్ అన్హైడ్రేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తున్నాం అందువల్ల హెచ్ ప్లస్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు ఎప్పుడైతే హెచ్ ప్లస్ ఫామ్ అవ్వలేదో మనకి సోడియంతో ఎక్స్చేంజ్ కాదు అందుకని సోడియం తీసుకోదు సోడియం ఇక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది సోడియం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ మనకి వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో అందుకని ఇక్కడ వాల్యూమ్ పెరిగింది అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ కార్బనిక్ అన్హైడ్రేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ నెక్స్ట్ మోడరేట్ డయాబెటిక్స్ సో సో ఆస్మాటిక్ డయాబెటిక్స్ ఐసోసార్బేట్ విల్ వర్క్ బై ది సేమ్ మెకానిజం థయాజైడ్స్ క్లోథయాజైడ్స్ సో ఇప్పుడు మీరు ఈ పర్టికులర్ రీజన్ చూస్తే ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రీఆబ్జార్బ్షన్ ఈజ్ పాజిబుల్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా ఓకే సో మనం దీన్ని బ్లాక్ చేస్తే మనం ఓన్లీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సోడియం రీఆప్టెక్నే మనం ఇన్హిబిట్ చేయగలం అంటే ఒక మోడరేట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి థయాజైడ్స్ క్లోత్ థయాజైడ్స్ ఆల్ ది థయాజైడ్స్ విల్ ఇన్హిబిట్ ది స్పెసిఫిక్ ఛానల్ ఎట్ డిజిటల్ కన్వర్టెడ్ ట్యూబ్యూల్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే హై సీలింగ్ డయాబెటిక్స్ అంటే దీస్ దీస్ ఆర్ ది వెరీ పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ డ్రగ్స్ విచ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది వాల్యూమ్ సో నార్మల్ ఈ ఎక్కడ అంటే సో అసెండింగ్ లూ
ओके सो इपड़ी रिसेप्टर बैंड आलोचन वे दिन पन चेयले एपड़ी पन चेयले न्यूक्ल के सोडम पोटाशिम पंप रहा एपड़ सोडम पोटाशिम पंप पन चेयले मन की सोडम मन की अबजर्व अवद नार्मल पोटाशिम इच्छे मन सोडम तस्कटा ओके पोटाशिम को मन बाडी चाल एसेंशियल अंकनी दी पोटाशिम स्पेरी डे पंपनी फाम अवक चुनावी मन की पोटाशिम लास्ने ओके सो अंक मैं पोटाशिम स्पेरी डयोटिक्स अटा वीट ओके एग्जापल स्पैनोलाक्टोन अं आम्लोरिया रईट ओके दिस् वीडियो इज़ यूजफुल थैंक यू